Sehr verehrter Herr Präsident! Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Vielen Dank für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die heute zu dieser späten Stunde noch zu diesem Tagesordnungspunkt da sind, der mir wichtig und den hier Anwesenden sicherlich ebenso wichtig ist. Als ich mich auf die heutige Rede vorbereitete, dachte ich mir, hm, was soll ich sagen? Wir haben ja die Anträge von Bündnis 90, die Grünen und Linken im Ausschuss immer wieder abgesetzt. Wir haben sie vertagt. Und dies, obwohl es für uns, für die SPD und für mich im Besonderen eine Herzensangelegenheit ist. Ich erinnere mich, meine Kolleginnen und Kollegen, noch sehr genau, die, die dabei waren, auch als Abgeordnete unter LSVD am 25. September vergangenen Jahres vor dem Bundesrat standen, um den Beschluss zur Ehe für alle zu unterstützen. Ich war mir damals nicht sicher, jedoch ich hoffte, dass der Entwurf, den ich im vollen Umfang für gut erachte, schnell umgesetzt in die parlamentarische Beratung einfließt und zum Ergebnis führt. Doch seither diskutieren wir nur. Wir sind zwar bei der Rehabilitation der nach § 175 verurteilten Männer einem Schandparagrafen dieses Landes nunmehr auf einem guten Weg, doch bei der Ehe für alle hm, würde ich sagen, noch keinen Schritt weiter gekommen. Und da, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, hilft es auch nicht, aus den Oppositionsparteien immer wieder mit neuen Anträgen konfrontiert zu werden. Denn der Bundesratsentwurf ist gut. Er ist ein Entwurf, eigentlich ein Wurf, weil er die Realität in Deutschland widerspiegelt. Er rückt einfach den Menschen ins Zentrum. Keine Gruppe, keine Minderheit, keine Mehrheit, sondern Menschen. Der Entwurf erneuert Grundprinzipien unserer Solidargemeinschaft, nämlich füreinander einstehen, einander respektieren, einfach da sein. Das ist toll und muss für uns alle gelten. Doch leider gibt es immer noch, meine Kolleginnen und Kollegen, Strömungen in unserer Gesellschaft, die diese Grundprinzipien nur für eine Gruppe reklamieren wollen, nur für die Heteros. Und dann kommt so etwas raus wie das, was am 4. November, liebe Kolleginnen und Kollegen, auf dem CSU-Parteitag passiert ist. Das Grundsatzprogramm der CSU, liebe Kolleginnen, das ist ein Scherz, oder? Wäre es nicht im November, hätte ich es als Aspritsch-Scherz durchgehen lassen. Ehe von Mann und Frau wollen sie gegen Relativierungsversuche schützen. Niemand relativiert hier etwas. Aber eine eingetragene Lebenspartnerschaft wird dauerhaft durch Ihren Vorschlag diskriminiert. Denn dann die Härte in dem Vorschlag. Es heißt Ideologie, Genderideologie. Wo ist sie denn im Umgang mit der deutschen Sprache gelandet? Das Wort Ideologie benutzen meines Wissens nur diejenigen, die selbst Ideologen sind. Und ich traue ja vieles zu, aber ich dachte es eigentlich nicht von Ihnen. Sie verteidigen, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Geschlechterrollen, nicht moralische Prinzipien. Sie verteidigen nicht das, was zusammenhält, Liebe, Fürsorge. Sie lassen nämlich nicht die Beziehung von Mann und Frau binden, Sie ist das Gut in unserer Gesellschaft, nämlich das Gut, Menschen miteinander in Fürsorge zu haben. Kapieren Sie doch endlich, dass Sie die Ehe für alle nicht aufhalten können, dass Sie in ein Lager der Scheinheiligen gehen, wenn Sie weiterhin nur für Mann und Frau dies vorsehen. Und, meine Kolleginnen und Kollegen, ich möchte das natürliche Recht des Menschen auf gleiche Weise in gleicher Würde und gleicher Behandlung endlich gleichrangig in Deutschland sehen, dass es für alle gilt. Ich möchte ein Gesetz, ein Gesetz, das die Rechte nicht nach Gruppen unterscheidet, das sie nicht separiert. Ich möchte ein Gesetz, das die Gesellschaft nach draußen schon lange formuliert hat, wir es eigentlich nur noch abtippen und veröffentlichen müssen. Gleiches Recht, gleiche Pflichten, Ehe für alle. Und ich finde, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass der Bundesrat mit seinem Entwurf genau ins Schwarze getroffen hat. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, lassen Sie uns doch endlich zusammenraufen, das Thema abräumen und nicht über Wochen, Monate und Jahre zetern. Lassen Sie dieses Kapitel uns mit Ende und mit Würde beenden, mit der Ehe für alle. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ihnen einen schönen Abend. Der Kollege Harald Petzold spricht jetzt für die Fraktion Die Linke.